ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈമിലും അക്കുവിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം അക്കു ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആൾ ബൈസെക്ഷൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ അക്കുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചൊരു മെസ്സിയാണ് അതായത് സോറി അക്കു ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിൽ അത്ര മെച്ചുവേഡ് അല്ലെങ്കിലും നേരെ തിരിച്ചാണ് രണ്ടുപേരും ഐ ഡോ നോ സെക്ഷാലിറ്റീസ് സ്പെക്ട്രം ദാറ്റ് ഇസ് വട്ട് ഐ ബിലീവ് ആൻഡ് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാം സ്പെഷ്യലാണ് എല്ലാ ലവ് സ്റ്റോറിയും സ്പെഷ്യലാണ് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര എനിക്ക് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല പൊസസീവായിരുന്നു എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര പൊസസീവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും പൊസസീവ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബ്രേക്കപ്പ് ആവാൻ കാരണം ഇന്ന വേറൊരാളായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ആ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കും സംഭവിക്കണം പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോട്ട്സിലിട്ടിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സിലിട്ടിട്ട് ലെസ്ബിയൻ ലവ് സ്റ്റോറി ഗേ ലവ് സ്റ്റോറി അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതായിരുന്നു വി ആർ എൻ എ പ്ലേസ് വെയർ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഓൾ ജെൻഡേഴ്സ് ആർ ദയർ ലൈക്ക് വാട്ട് ഓൾ സെക്ഷാലിറ്റീസ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബി എന്നുള്ളൊരു അറിവില്ലാത്തൊരു നാടാണ് സോ അഞ്ജലി മാം എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം അഞ്ജലി മാം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ജലി മാം ആവണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് മോനിഷ മോഹൻ മേനൻ എന്നുള്ള പേര് അവിടെ എത്തിയാണ് ആ നീ അങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചോദിച്ചത് ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ഐ എം എക്സ്പ്ലോറിങ് ഇറ്റ് നെവർ ഹാവ് ഐ എവർ യൂസ് എ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടു സ്റ്റോക്ക് യുവർ എക്സ് ക്യാൻ ബി ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് എനി വേ അതിന്റെ പേർപ്പസ് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടോ നമ്മളെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ ലവ് ഹാസ് നോ ബാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പ്രണയത്തിന് കണ്ണില്ല മൂക്കില്ല വായില്ല കയ്യില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് മാത്രം തോന്നാവുന്ന ഒന്നല്ല പ്രണയം നമുക്ക് ആരോട് വേണമെങ്കിലും പ്രണയം തോന്നാം സോ ഈ ഒരു തീം വളരെ സിമ്പിൾ എറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി കാണിച്ച ന്യൂ നോമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സോ വിത്ത് മീ ഓൺ എയറിൽ ഐ ഹാവ് അനഘ മോനിഷ ആൻഡ് ശ്രീയ മൂന്ന് സുന്ദരികളായ ഗേൾസ് ഉണ്ട് സോ ഹായ് ഗേൾസ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സോ വെൽക്കം ടു ഓൺ എ വിത്ത് മീനാക്ഷി അതാണ് എൻ്റെ ഷോൻ്റെ പേര് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ പറ്റി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം സോ പറയൂ ഹൗ ഡി ദിസ് ഹാപ്പൻ ന്യൂ നോർമൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വി ബി ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വി ബി ലൈവ് മിലേഡനാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണയൊക്കെ ഇരുന്ന് ആ ഒരു ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഴിക്കുമ്പോൾ മിലേഡൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് മൂവി ചെയ്യാം എന്തായാലും ഫീച്ചറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് മൂവി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിലേഡൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡു എ ലോ നോർമൽ ലവ് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു യാ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു നോർമൽ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മീ കാരണം എനിക്ക് അധികം ഒരു അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോ എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ സോ ഐ ഡി ഡി റിസർച്ച് നമ്മുടെ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എറൗണ്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ന്യൂ നോർമൽ വന്നത് കാരണം അത്
അപ്പൊ അതിനകത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം യെസ് ആസ് എ സെറ്റ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യണ പിന്നെ വി ബിയിലാണ് വി ബി കാഫേ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഐ യൂസ് ടു കം ഡ്യൂറിങ് ഈവനിങ് ടൈം എന്നോൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വി യൂസ് ടു മീറ്റ് കാണും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഷി കോൾ മീ സെയിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈമിലും അക്കുവിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം അക്കു ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആൾ ബൈസെക്ഷൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ അക്കുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചത് അക്കുവിനെയാണ് ആക്ച്വലി അക്കു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ നിൻ്റെ ലവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ അക്കു എന്നെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് സ്വീയ പറയാ അതായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാരും വിളിച്ചിരുന്നത് എന്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായ കൊള്ളാത്തോണ്ട് എല്ലാരും അതായിരുന്നു ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് ഞാനും ചോദിച്ചു സ്വിയ എന്നാണോ പേര് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വളരെ യാദർശികമായിട്ട് വന്നതാണ് എനിക്ക് അക്കുനെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് മനുഷ്യനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വീബിയിൽ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എപ്പോഴെപ്പോഴും വരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു ഈ ഒരു ഇഷ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എന്നെ ബി ആണ് വിളിച്ചത് വി ബിയിലെ ബി ആണ് വിളിച്ചത് ബി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു റോളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചുരിദാർ ഇട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കളമശ്ശേരിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് ചുരിദാർ മേടിപ്പിച്ച് വണ്ടിയിലിരുന്ന് ചുരിദാർ മാറി അങ്ങനെ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ആ ചുരിദാറിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു മോനിഷയായിട്ട് സംസാരിച്ചു ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്നെ എടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റി അത് അതും എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു പിന്നെ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്നോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വന്നു ചെയ്തു അത്ര ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസും ഒക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഓവർവെൽമിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ വേറെ ഒരു വർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ So, I am very uh, humble that I got it and I am not going to use this opportunity lightly. Thank you, thank God, thank Monisha and Aku. <laughs> okay, so why are you going to talk about this? Why these two? Why are you going to talk about this? Why are you going to talk about this? I am going to talk about this character actually. I am going to talk about this. അക്കുവിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിമലായിട്ടിനും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു അക്കു ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അക്കുവിന് മേ ബി കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചൊരു മെസ്സിയാണ് അതായത് സോറി അക്കു ആ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ എന്തിനോടും എപ്പോഴും ബോയ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഐ മീൻ ഡാൻസറാണ് എപ്പോഴും ബോയ്സിൻ്റെ കൂടെ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോ പൊളി അങ്ങനെയാണ് അക്കുൻ അപ്പുവിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇഷ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ കൺഫൈൻഡ് ആണ് ആൾ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചുവേർഡ് ആണ് ആൾ ഓൾറെഡി റിയലൈസ് ചെയ്ത് അക്കു ഇപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഐ മീൻ അപ്പു ഇപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അവൾ എന്താ അവളുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പെസിഫിക്കലി കാണിച്ചതായിരിക്കും ട്വൽത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നു എൻ്റെ പി ജി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇത് അല്ലേ മാം അപ്പോൾ ഇഷയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അവൾ ഓൾറെഡി ഷീ കെയിം ഔട്ട് ലൈക്ക് ഓൾ
എക്സ്പ്ലോറിംഗ് മൈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫേസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഓരോ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അക്കോനാണെങ്കിൽ അക്കോൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഓർത്താൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഷീസ് വെയറിങ് ബാഗി ക്ലോത്സ് ആൻഡ് ഷീസ് ബിറ്റ് ടോം ബോയ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിട്ടയർ ലൈക്ക് ഞാൻ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂവിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗസ്റ്റ് വരണേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അപ്പം ശരിക്കും അനക്ക വരുന്ന ഐ വാസ് ഷോ ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിട്ടയർ ആണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് സോ അനക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺ സ്ക്രീനും ഇങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ട്രഡീഷണൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രസീവ് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ തുടക്കത്തിൽ ഈഷയുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് കുറച്ചും കൂടി ട്രഡീഷണൽ വൈബിലാണ് ഒരു എത്തനിക് വൈബിലാണ് പിന്നെ അപ്പുമായിട്ട് ഈഷ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ അപ്പുവിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈഷയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിലും അതൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മാറുന്നതും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പുവിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ച് റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐ ഹാഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ച് അവർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തത് അത് കാരണമാണ് ആൻസ്വിയ പറയാം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ മദർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ സിംഗിൾ പാരൻ്റർ ആണ് സോ ഷീ ഈസ് ഓൾസോ എഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ല ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൺ കൺഫൈൻഡ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിനെ പറ്റി അധികം ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ ആൻഡ് ഐ ഡോ നോ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഈസ് എ സ്പെക്ട്രം ഐ ദാറ്റ് ഇസ് വട്ട് ഐ ബിലീവ് ആൻഡ് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും ആൻഡ് ഐ മീൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് റൈറ്റ് നൗ ഐ തിങ്ക് ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് മൂവീസിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി പോവാണ് വൈ ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ബിഗ് പിക്ചർ മേ ബി ഞാൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും എനിക്ക് അത്രയേ പറയാൻ എനിക്ക് ഐ കാൻഡ് ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യല്ല ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ മൂവീസ് കാണുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അതിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു സിമിലർ അതായത് ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഒരു മലയാളത്തിലോട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെജോറിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഫിലിംസും ഭയങ്കര ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് ഒരു ഡാർക്ക് എലമെന്റ് അതിലുണ്ട് എന്താ പറയുക ഇന്റിമേറ്റ് സീൻസ് കൂടുതൽ കാണിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ സ്റ്റോറീസ് കേട്ട സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡും ഉണ്ട് അതായത് അവർ ആ ഒരു റിലേഷൻ ഒരു ആൺ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അതവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അവരുടെ ഒരു കളർ എല്ലാം ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ടീനേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവർ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് എലമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ സീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സീൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ഈവൻ കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ പോലും നമ്മൾ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആവണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു സീൻസിന്റെ ആ ഒരു കളർഫുൾ കാണിക്കാനായിട്ടല്ലേ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതാണ് നോർമൽ അതെ അതെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇവരുടെ ജോഡി
ലവ് സ്റ്റോറി കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ What do you think? എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കാരണം വി ആർ ഇന്ന് പ്ലേസ് വെയർ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഓൾ ജെൻഡേഴ്സ് ആർ ദയർ ലൈക്ക് വാട്ട് ഓൾ സെക്ഷുവാലിറ്റീസ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബി എന്നുള്ളൊരു അറിവില്ലാത്തൊരു നാടാണ് സോ ഇവിടെ വി മൈറ്റ് നീഡ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ലൈക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വി മൈറ്റ് നീഡ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ടു ഓർ ത്രീ മോർ ജെൻഡേഴ്സിനെ സെക്ഷാലിറ്റി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ബൈസെക്ഷൽ അങ്ങനെ ഓരോത്തിനും ഓരോ പാൻസെക്ഷൽ അങ്ങനെ ഓരോ പേരുകൾ നമ്മളിടുന്നത് ടു മേക്ക് ഷുവർ പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ബിക്കോസ് ലൈക്ക് അത് കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമലായിട്ട് നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഐ ഡോ മൈൻഡ് പീപ്പിൾ കോളിങ് മീ ലൈക്ക് റൈറ്റ് നോ ബൈസെക്ഷൽ ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനും മെയിനായിട്ട് കാരണം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് യെസ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പേർപ്പസ് ഫോർ മീ റൈറ്റ് നോ ഇത് ബിക്കോസ് ഞാനൊരു പണം അപ്പം ഇത് ടൈമിലായാലും എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഓ ദാറ്റ്സ് സോ കൂൾ ഐ സപ്പോർട്ട് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് സോ കൂൾ എന്ന് പറയുന്നതിനും കൂടുതൽ എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഓ ആരെങ്കിലും ഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സീനിലോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആൾ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ആണിനെ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ ആളെന്താ എന്താ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് ആൾ എന്നല്ലേ അല്ലാണ്ട് ആണോ എന്നുള്ള സീനല്ലല്ലോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സോ ഐ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് and she came up with this so i felt like yeah through art we are all artists through art we can make sure this perspective reach to people so yeah okay idu akku cheynadu kondano dancer ennalla oru tag line avada koduthathu like avaru behavior la oru kilo alla nan actually ini pakku illa nu parayunnengil enikku vera oru option endalum nokkandi varunna enikku nan character develop cheyumba thanne bayangara smart aayittulla എന്നാൽ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവളുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയിൽ മാത്രം അവൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നമ്മളെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ആരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല മേ ബി അത് അങ്ങനൊരു ഇപ്പോൾ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിലവിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴുള്ള പല കുട്ടികൾക്കും ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്സ് വരുന്നു അത് ഇതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിന് അവർക്ക് ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അവർക്കതില്ല മേ ബി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആരുടെ ചോദിക്കാനുമുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് മേ ബി ഈ ന്യൂ നോർമൽ എന്നുള്ളത് ഒരു നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള വേണ്ട ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡു യു തിങ്ക് ഇതൊരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആയല്ലോ വാട്ട് യു ഗേൾസ് തിങ്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് റിലീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും എനിക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൽഡർ ജനറേഷൻ കൂടുതൽ അതായത് എനിക്ക് ഇനി വരുന്ന ജനറേഷനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഇതൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ വലിയ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അവർ പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ പഠിച്ചോളും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു നോ പാരൻസ് നമ്മുടെ അങ്കിൾസ് ആൻറ്റീസ് ആ ഒരു ജനറേഷനിൽ എല്ലാവരും ഇത് കാണണം എന്നായിരുന്നു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പക്ഷേ സർപ്രൈസിങ്ലി എല്ലാവരും എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈവൻ മൈ പാരൻസ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു യാ എൻ്റെ നാട് പട്ടാമ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നത് ഒരു കോൺവെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാരൻസ് ഇതെങ്ങനെ എടുക്കും ഞാൻ ഇത് റിലീസ് ആവുന്നവരെ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വന്നിട്ട് കാണാം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണേ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അത് കാര്യം ഞാനത് ചെയ്യും അത് എനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് ചെയ്യും അപ്പം പക്ഷെ എന്നാലും അവർ അങ്ങനൊരു അവർക്ക് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണല്ലോ
അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരും നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മേ ബി ഞാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമാണത് കാരണം അവരങ്ങനെ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ട് വന്ന് പുറത്തേക്ക് അധികം ഇറങ്ങാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരത് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ബട്ട് താങ്ക്ഫുള്ളി അവർ നന്നായിട്ടെടുത്തു സ്വീയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വീയുടെ ഭയങ്കര കൺസേർവേറ്റീവ് ഫാമിലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ബൈ ബർത്ത് ആൻഡ് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ മോം എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട് മൈ ബ്രദർ ഈസ് എ വെരി ടാലൻറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹി ക്യാൻ ഡ്രോ വെരി വെൽ പിന്നെ എൻ്റെ മദറുണ്ട് ഷീസ് എ ടീച്ചർ സോ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ സംബന്ധിച്ച് ഷീ ഗ്രോ അപ്പ് ഇൻ എ വെരി റിമോട്ട് ഏരിയ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ബട്ട് ഷീ ഇസ് ഓൾവേസ് ബിൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ഉമ്മക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഉമ്മ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു സെയിം ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നിലും ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഉമ്മാടെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ബി ജെസ് ടു ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെസ്ബിയൻ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഉമ്മാടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അൺകംഫർട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ചിലപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യം എൻ്റെ ഉമ്മാടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ നീ അങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മ ചോദിച്ചത് ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടായോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല എക്സ്പ്ലോ ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ഐ എം എക്സ്പ്ലോറിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത് എൻ്റെ ഉമ്മ ആ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഉമ്മ അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായി ചെയ്തു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കളയേണ്ട അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ലൈഫിലെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് കാരണം അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൈ മോം ഫീൽസ് റിയലി ഗിൽറ്റി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഗിൽറ്റ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആരും ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നി കൂടുതൽ തവണ തന്നെന്ന് വരില്ല സോ കിട്ടുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഗ്രാപ്പ് ഇറ്റ് ബൈ ദ ത്രോട്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ആ ഒരു കട്ട് ത്രോട്ട് റെസ്പോൺസ് എൻ്റെ ഉമ്മാടെ നിന്ന് കിട്ടി ആ സ്പോട്ട് തൊട്ട് ദൻ ഐ വാസ് ഐ വാസ് ഇൻ ദാറ്റ് റോൾ ഫോർ ഇഷ്യ ആൻഡ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഐ കുഡ് ആൻഡ് ബാക്കി മനുഷ്യ പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ആൻഡ് അക്കു ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പു ഇത് വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ അപ്പൂര അമ്മ അപ്പനെ വിളിക്കും എന്തൊരു വാക്ക് വിളിക്കുമല്ലോ വാട്സ് ആ പ്രകൃതി വിരോധി എന്ന് വിളിക്കും ശരിക്കും അതെ റിവീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു വാക്കു അക്കുവിൻ്റെ ഇത് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻ യോർ ഹോം ആദ്യം നല്ലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഞാൻ പതിയെ അറിയിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാണ് അതെങ്ങനെ പോയാലും എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ കുഞ്ഞുനാളെ തൊട്ട് അമ്മയുടെ ഒരു പേടി അതായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ബോയ്സിനൊപ്പം നടക്കണ കാരണം അമ്മ മറ്റേ ബോയ്സിനൊപ്പം നടക്കില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ഞാൻ എങ്ങാനും പെൺകുട്ടികളുടെ ഒപ്പം പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മ ഇപ്പം അതും പേടിയാവും ആയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അമ്മ എത്തി എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ സോൾഡ് ലൈക്ക് പതിയെ പതിയെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വൈ എം ഐ സെയിങ് ദിസ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലോകപരിചയം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ആയിരിക്കാം കാരണം അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല അവർക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെ എന്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ഇതാണ് അവരെ
അപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഇല്ല ജഡ്ജ്മെൻ്റിൽ അല്ല ആരും കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ഇപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരല്ല വരാണ്ട് ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ശരിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് വൈബ് കഫേലാണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സോണിൽ വന്ന പോലെ അല്ലേ ലൈക്ക് ഞാനിന്ന് കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ ഒട്ടും ആൾക്കാരൊന്നും നമ്മൾ ഒട്ടും ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലല്ല ലൈക്ക് ഇഫ് സമൻ വാൻ സെറ്റൻ സ്മോക്ക് ദ കെൻ സെറ്റൻ സ്മോക്ക് ഓ ഗേൾ സ്മോക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതേ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അത് ഇത് എന്തായാലും ഒരു സിനിമ ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് മൂവി അല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കെയിലിൽ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ജിതിൻ സ്റ്റാൻസ് ആണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ വിഷ്വൽസ് കണ്ടാൽ അറിയാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രെയിമും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോ ഫ്രെയിം പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മഹേഷ് ഏട്ടനാണ് എഡിറ്റർ ആളും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിനു മ്യൂസിക് വിനോദ് കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെ ഇവിടെ വീബിയിൽ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പറാണ് മൃദു ഷീസ് ലൈക്ക് മൈ സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അങ്ങനെ കട്ടക്കി നിന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ മൂവിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോനുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ ഇത് ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടോറിയൽ ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ പാടാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയില്ല സോ കൺഗ്രാറ്റ്സ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു ക്രൂവിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്കെല്ലാം ബെസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസിനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാരും അതിനൊരു സിനിമ ചെയ്യണ പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നത് വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് ഒരു ഗേൾ ആൻഡ് ഗേൾ ലവ് വൈ ഡോ വൈ ഡോ ലൈക്ക് ഒരു ബോയ് ആൻഡ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഏജിലുള്ള ഗേളും ചെറിയ ഏജിലുള്ള അല്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റ് എ ടൈം വൺ അറ്റ് എ ടൈം എന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലുള്ള ഗേൾസ് എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് അവരുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ കാണുന്ന കാരണം കാര്യങ്ങളാണ് നോ അവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര റിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ലവ് സ്റ്റോറി തന്നെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കനിങ് പോലെ നമുക്ക് ഇനി സീരീസ് പ്രതീക്ഷിക്കാല്ലേ അതറിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു അഞ്ജലി മേനനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഞ്ജലി മാം എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം അഞ്ജലി മാം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ജലി മാം ആവണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് മോനിഷ മോഹൻ മേനൻ എന്നുള്ള പേര് അവിടെ എത്തിയാൽ മതി ആവട്ടെ എന്തായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗേൾ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ലീഡ് ആക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ന്യൂ നോർമലാണ് ഇതിൽ ഫീമെയിൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഭയങ്കര ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നോ മെയിൽ ടെക്നീഷ്യൻസും ഒരേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഡിറക്ടോറിയൽ ചെയ്യണ എപ്പോഴും ഒരാണായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ള പെൺകുട്ടികളും കൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂ നോർമൽ മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളും വരട്ടെ അല്ലേ അവർ മേ ബി അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മളാണ്
ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വളരെയധികം സത്യസന്ധയായ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സോ നെവർ ഹാവ് ഐ ഹാവ് ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഡയറ്റ് മൈ എക്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൽ വെള്ളം നിങ്ങൾ മൂന്നാളും കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഡയറ്റ് മൈ എക്സ് മോനിഷാനോ All right. <laughs> so, add the question. <laughs> Never have I ever cheated on someone. Like, it can be anyone. You don't have a boyfriend or girlfriend. It can be anyone. I don't know if I have a boyfriend. I don't know. All right. Never have I ever been on a blind date. No. Okay. This is very easy. Never have I ever gotten a tattoo. Never have I ever gotten a tattoo. ഫേസ്ബുക്ക് <laughs> 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 ഓ ഓ പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എടുത്താണേ അതിന്റെ പേർപ്പസ് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെവർ ഹാവ് എവർ കിസ് സമൻ ഇൻ പബ്ലിക് അടുത്തത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ഒരു സംഭവമാണ് കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നെവർ ഹാവ് ഐ എവർ ക്രാഷ് ദ വെഡിങ് നോ യു ഹാവ് ചർച്ചും ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ സാറ്റർഡേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാറില്ല അപ്പുറത്തെ കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാറാണ് പതിവ് ഇപ്പൊ അവിടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാലോ ആളെ കല്യാണം വിളിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചുരിദാറാണെങ്കിൽ ഗേൾസിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ബോയ്സിനാണല്ലോ മെയിൻലി ആളുകൾ പിടിക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചുരിദാറിനെ ഷോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് മുടിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിട്ട് ആ അമ്മ പരിചയം ഉണ്ടോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കയറിച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗേൾസ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിടിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് കുറവാ ചാൻസ് കുറവാ എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പേടിയാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്താലും പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെവർ ഹാവ് ഐ എവർ കിസ് ദൻ മോർ മോർ ദൻ വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് അടുത്ത <laughs> ജംഗ്ഷൻ <laughs> സോ അതൊരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വിഗിക്ക് എന്തായാലും ഇനി പെട്ടെന്ന് പറ്റാനായിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ ഓൾറെഡി സിയാ സോ എന്തായാലും എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ വെള്ളം തീർന്നിട്ടില്ല വാ ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ തീർക്കുന്നതാണ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സിപ്പ് അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലേ ഓൾ റൈറ്റ് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ് സോ എന്തായാലും ഷോർട്ട് ഫിൽം ഇറങ്ങി യു ഗെറ്റിംഗ് എ ലോഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് സോ ടെൽ മീ ഇനി കാണാനുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വാട്ട് യു ഗൈസ് ടു സേ കാണാനുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് വീട്ടുകാരൊക്കെ കാണിക്കുക അതാ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് അവരിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എൻ്റെ എനിക്കിതൊരു സർപ്രൈസിങ് എലമെൻ്റ് അല്ലാത്തത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനൊരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഓപ്പണാണ് എല്ലാവരും പലരെയും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതെ നമ്മൾ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരിലേക്കാണ് ഇത് എത്തേണ്ടത് 
അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരെയും ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ അപ്പൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്താണ് അവളുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൾ റൈറ്റ് സോ എന്തായാലും ഇനിയും ആൾക്കാർ കാണട്ടെ നല്ല നല്ല റെസ്പോൺസസ് കിട്ടട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി പല പല പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് യു ഗൈ ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ബൈ